Пожарная команда высадилась в Киеве. Сегодня в столицу Украины приехали послы стран Большой Семерки. Главная цель это, конечно же, потушить скандал, который разразился из-за демарша министра экономического развития и торговли незалежной Айвараса Абрамявичуса. Видимо, чтобы не выносить ссоры из СБ, ну а его за последние два дня набралось немало. Политики общались на сей раз в закрытом режиме. Напомню, переполох в правительстве случился накануне после заявления Абрамовича о том, что он уходит со своего поста. Свои действия чиновник объяснил просто. Все деньги в стране пытается взять под контроль властная верхушка. Он напрямую обвинил одного из соратников президента Порошенко в заморозке реформы и в попытках подмять под себя важные предприятия страны. Заявление стало бомбой на фоне обещаний властей разобраться с коррупцией. Виновником своего ухода министр назвал зам главы фракции блок Петра Порошенко Игорь Кононенко. Тот, по словам Абрамявича, целый год продвигал исключительно своих людей на должность гендиректора Укртранса Миака. Это одно из крупнейших предприятий государственных. Подобные грязные игры сказывались и на работе самого министерства. Его деятельность чуть было не остановилась. Сегодня же дошло до того, что Кононенко предложил Абрамявичу вместе пройти проверку на детекторах лжи. Кроме того, Кононенко отказался от своих полномочий мучей на период расследования заявления министра экономического развития. Ввиду сложившейся ситуации и теми обвинениями, которые в мой адрес выдвинул господин Абрамавичус, я хочу сделать следующее заявление. Вчера мной подано и зарегистрировано заявление в Национальном антикоррупционном бюро. Я требую провести расследование и наказать виновных. Помириться-то не удалось и на специально осознанном заседании фракции блок Петра Порошенко. Абрамавичуса туда специально пригласили, но министр экономического развития и торговли его проигнорировал. Якобы захватил. Ворол. Без внимания скандал в правительстве не оставил депутат Верховной Рады Олег Лешко. Лидер радикалов уверен, такая ситуация возникла из-за политики Порошенко и вообще она ведет к расколу страны. И Россию в этом нельзя обвинять. Найвищий рівень безробіття за останні, за 24 роки, падіння росту ВВП, всі списують на війну, всі списують на Путіна. Да не кивайте на зеркало, коли рожа крива. Причому тут Путін, якщо ви крадете. Причому тут Путін, якщо ви дурите людей.